హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చలం నాగరోజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏపీఎస్ డేట్ ఫర్ కామన్ టు ది ఆర్ బ్రాంచెస్ సో ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి పేర్లలోగ్రామ్ల యొక్క స్టేట్మెంట్ని అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టర్కి యొక్క ఫార్ములా డెరివేషన్ని అండ్ ఆల్సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టర్స్కి యొక్క డెరివేషన్ని ఎలా చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుతా చెప్పబోతున్నాను సో ఫస్ట్ దానికంటే ముందు పేర్లలోగ్రామ్ యొక్క స్టేట్మెంట్ చెప్తాను తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి దీనికి తీరి ఎలా రాయాలనేటువంటి విషయాన్ని మీకు ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మీరు చేయించుకున్నంతా ఈ వీడియోని ఫైనల్ దాకా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ అండ్ తీరీ ఎలా రాయాలో అర్థమవుతుంది అండ్ ఆల్సో మనకు ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఫామ్లని ఎలా డెరవ్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి విషయం మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లో వెళ్ళినట్లయితే సో పేర్లలోగ్రామ్ యొక్క స్టేట్మెంట్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ వినండి సో స్టేట్మెంట్ పేర్లలోగ్రామ్లా ఈస్ స్టేట్స్ దతి ఇవి ది టూ వెక్టర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బోత్ మేనిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్స్ బై ది to adjacent sides of the parallelogram la then the resultant is represented both magnitude and directions from the same point by the diagonal of the parallelogram la so friends statement cheppanu so a statement enti anedi ipudu meeku nenu ee diagram ni batti explain chestan chudam friends so statement lo em cheppadam jarigindi if the two vectors so our two vectors em em ante p bar and q bar సో ఈ రెండింటి కూడా బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ఉందంటున్నారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు డయాగ్రామ్లో సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్స్ బోత్ అంటే రెండింటికి ఉంది అంటే పి వెక్టర్కి అండ్ క్యూ వెక్టర్స్కి రెండింటికి కూడా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇది బై ది టూ అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది పేలరకంగా సో అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్కి పేలర్ ఉంది కాబట్టి సో పేలరకంలో సో అది చెప్పడం జరిగింది సో దెన్ ది రిజల్టెంట్ సో రిజల్టెంట్ని మనం అక్కడ ఆర్ బార్తో ఇండికేట్ చేస్తాం రిజల్టెంట్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ఆల్సో బోత్ మ్యానిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ సో దీని కూడా మ్యానిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో అలా చెప్పడం జరిగింది బై ది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది పేర్లోగ్రామ్ లో సో ఇది రిజల్టెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ పేర్లోగ్రామ్ లో ఎలా ఉంది సో ఈ పేర్లోగ్రామ్ లో డయాగ్రామ్ లో పోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ అనేది సో అదే చెప్పడం జరిగింది సో ఈ త్రీ వెక్టర్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఉంది కామన్ పాయింట్ ఓ అంటే సేమ్ పాయింట్ నుంచి ఇవన్నీ కూడా పాస్ అవుతుంది సో అది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లో చెప్పడం జరిగింది సో ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే థియరిటికల్గా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయాలి తర్వాత దీని నుంచి మ్యానిట్యూడ్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టర్కి ఫార్ములా ఎలా డెరివ్ చేయాలి అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టర్కి ఎలా ఫార్ములా డెరివ్ చేయాలి అనేటువంటి విషయం మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను దానికంటే ముందు ఇప్పుడు సో ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి తీరి ఎలా రాయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం లెటర్స్ కన్సిడర్ ది టూ వెక్టర్స్ పి అండ్ క్యూ సో పి అండ్ క్యూని టూ వెక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ యాక్టింగ్ ఏ పాయింట్ ఓ సో ఈ టూ వెక్టర్స్ కూడా సో పాయింట్ ఓ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ చూసానంటే సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ ద్వారా ఎలా తిరిగి రాయాలో చెప్తున్నాం చూడాలి చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టూ వెక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాము ఈ టూ వెక్టర్స్ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది సో ఆ పాయింట్ని ఓ అన్నాం సో నెక్స్ట్ అలా చూసానంటే ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ పి అండ్ క్యూ ఈస్ థీటా సో ఈ టూ వెక్టర్స్కి మిడిల్లో యాంగిల్ అనేది థీటా యాక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ ఈస్ దాట్ అండ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సో ఇది కూడా ఒక పాయింట్కి మనం రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ చూసానంటే ది డయాగోనల్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది ఓ ఈస్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఆర్ సో ఇక్కడ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ సో ఇది కూడా రిజల్టెంట్ వెక్టర్ కూడా ఫ్రమ్ పాయింట్ ఓ నుంచి ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని ఇక్కడ నేను చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే దీనిలో థిరిటికల్ పాయింట్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఆర్ ఈస్ ఆల్ఫా సో పి అండ్ ఆర్ బిట్వీన్ సో ఈ టూ వెక్టర్స్ మిడిల్లో యాంగిల్ అనేది మనం ఆల్ఫాగా తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు పి అండ్ క్యూ వెక్టర్స్ మిడిల్లో యాంగిల్ అనేది ఏమి యాక్ట్ అవుతుందో అన్నామో తీరాగా తీసుకున్నాం సో అదేవిధంగా ఇక్కడ పి అండ్ ఆర్ మిడిల్లో యాంగిల్ అనేది మనం ఆల్ఫాగా తీసుకుంటాం సో ఇది ఒక పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏ పర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ సి టు ఓఏ ఇక్కడ మనం పర్పెండిక్యులర్ నేను సి నుంచి డి వరకు డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఐ మీన్
डी दीट फ्रेंड्स सो इत चूसर मन को ट्रयांगल ऐसा फाम अब सो नैक्स्ट वे सर की इपड़ डयाग्रम बटी स्टेट जरिए तरवा थेटिकल अंत ई मीन एक्सप्लेने एक्सप्लेन सो तरह वे सर की इप्ड मन फाम डेरव चाहूँ दी दी फार्मला डेरव चाहिए मैग्नट्यूड आफ् द रिजलटेंट वेक्टर सो दिन राय जरिए एक्सप्रेसन फर् मैग्नट्यूड आफ् द रिजलटेंट वेक्टर सो इन डयाग्रम चूस्त यह फाम मन इन डेरव चाहूं फ्रेंड्स सो फस्ट मन ऐंगि बीओए सो चूँ ऐंगि बीओए इट दि ऐंगि बीओए इज ईक्वल टू दि ऐंगि सीएडी सो बीओए अने ऐंगि सीएडी की ईक्वल सो ई टू ऐंगल देक्वल मन को थीटा की कामन ऐसा सो इक मन को ऐंगि वे थीटा उ अदे विधा ट्रयांगल चूस ऐंगि थीटा उ सो ई बोत ऐंगल बीओए अंड अनदर ऐंग सीएडी रे मन को थीटा की ईक्वल सो अदे ना जी सो नैक्स्ट वे सर की मन ओए अं बीसी सो चूँ ओए अं बीसी सो इवर रूड़ा पेरल सो इवर वेट की ईक्वल सो मन को पी अने वाटी वैक्टर की ईक्वल सो दाने राय जरिए सो नैक्स्ट चूसर ओबी अं एसी सो इवर एलांटे सोदा पेरल सो इवी रू टू सैड्स देक्वल क्यू अने वैक्टर की ईक्वल सो दिन राय जरिए सो नैक्स्ट वे सर की रिजलटेंट वैक्टर सो रिजलटेंट वैक्टर अने ओ नीचे सी की एक्सटेंड जरिए अंत इधक सैडन सो इधी दी ईक्वल ना रिजलटेंट वैक्टर की ईक्वल सो दिन राय जरिए सो नैक्स्ट वे सर की एमेंटे सो चूँ मन को फ्रम ट्रयांगल ओसीडी सो चूँ ओसी इधक ट्रयांगल सो ई ट्रयांगल ओसीडी की मन ये तीरम अस्टे पैथाग्रस् तीरा अस्ता सो पैथाग्रस् तीरमने हाइपोटेन स्क्वेर इज ईक्वल टू दि आजिट स्क्वे प्लस अडस स्क्वे सो हईपोटेन स्क्वे अंत मन को ओसी सो हईपोटेन स्क्वे अंत ओसी स्क्वे रास्क नैक्स्ट आजिट सैड मन की सारी ई मीन अडस्ट सैड मन की सो इक ओडी वस्तु सो दिन नोडी स्क्वे रास्क सो अडस स्क्वे प्लस इक आजिट स्क्वे सो आजिट स्क्वे अंत मन की ट्रयांगल आजिट सैड वो सो सीडी वो सो दिन सीडी स्क्वे रास्क आजिट स्क्वे सो पैता ग्रस्त ऐंगि सीओडी की अल्लाई चेयर जरिए सो बट इक मन को ओडी अबर्वी ओ नीचे डी की सो ई ओडी मन एलाको सो ओडी इज ईक्वल टू ओए प्लस एडी सो ई रिटी ऐड अडिशन चलते मन को ओडी की ईक्वल सो दाने रास्क जरिए ओडी इज ईक्वल टू ओए प्लस एडी सो ओए प्लस एडी सो ओडी इलाको सो नैक्स्ट ने सो फस्ट नैन ऐंगल सीओडी की पैदे ग्रस्त तीर अप्लाई कदा सो अब चूसर मन को ओडी स्क्वे सो ओडी स्क्वे प्लस इक मन को ओडी वाल्यू सपरेट रास्म कदा सो इन ओडी स्क्वे प्लस वाल्यूनी सब्सट्यूटा सो सब्सट्यूट मन कोवेस फ्रेंड्स सो ईक्वे चूसर मन को फैक्टर अने प्लस बी हॉल स्क्वे फार्मला प्रकार उ सो ना ए प्लस बी हॉल स्क्वे फार्मला यूज दी एक्सपैंड रास्ता फ्रेंड्स सो एक्सपैंड रास मन के चूँ फ्रेंड्स इक सो एक्सपैंड रास मन सो चूँ ओसी स्क्वे इजल टू ओ ए स्क्वे सो ओ ए स्क्वे अंत मन को ए प्लस बी स्क्वे ए स्क्वे अन्ट सो बी स्क्वे प्लस टू ए बी इक एबी अने अंटे सो ओ अने एडी अने मन को बी अ सो दिन प्रकार नैन ए प्लस बी हाउस स्क्वे फार्म प्रकार दी एक्सपेसी सो मिगता प्लस सीडी स्क्वे अलागे रासा सो दी नक्वे वन तस्कना फ्रेंड्स सो ईक्वे वन जी 
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి సో నెక్స్ట్ మనం యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి అంటే సో చూడండి ఏసిడి సో దీన్ని నేను ఇక్కడ రీడ్రా చేసుకోవడం జరిగింది సో దీంట్లో నుంచి మనకు థీటా అనేది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఏ దగ్గర అనేసి యాక్ట్ అవుతుంది ఈ యాంగిల్ అనేది సో ఏ దగ్గర యాక్ట్ అయినట్లయితే సో మనకు పైతగ్రస్ తీరం ప్రకారం ఏం వస్తుంది అడ్జసెంట్ బై హైపోటేనియస్ సో అడ్జసెంట్ బై హైపోటేనియస్ అంటే మనకు ట్రిగ్నోమీటర్లు ఏ ఫామ్ వస్తుంది కాస్ వస్తుంది సో దాని ప్రకారం నేను ఇక్కడ కాస్ థీటా తీసుకొని సో అడ్జసెంట్ బై హైపోటేనియస్ రాసాను సో అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏది వస్తుంది ఏడి సో హైపోటేనియస్ ఏది వస్తుంది ఏసి సో ఏడి బై ఏసి రాసాను దీనికి కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఏడి బై ఏసి సో దీంట్లో నుంచి మనకు ఏడి వాల్యూ కావాలి సో ఏడి వాల్యూని ఇక్కడ పెట్టుకొని సో ఏసీని ఇటువైపు తీసుకెళ్తాను సో ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తా ఉంది ఈ పైకి వెళ్తే మల్టీప్లై చేస్తుంది సో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఎలా రాసాను అనమాట ఏసి ఏడి ఈసి ఈక్వల్స్ టు ఏసి కాస్ థీటా సో దీని ఈక్వేషన్ ఏ అనుకుంటాను సో నెక్స్ట్ అలాగే ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏసిటి సో ఇదే ట్రయాంగిల్ సిమిలర్గా కింద తీసుకోవడం జరిగింది సో దానికి పైతగ్రాస్త తీరాన్ని అప్లై చేస్తాను అనమాట రెండోసారి అంటే ఫస్ట్ టైం మనం ఇక్కడ ఓసిడికి అప్లై చేస్తాం పైతగ్రాస్త తీరం ఇక్కడ మనం ఏసిడి అంటే దీంట్లో ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది సో సెకండ్ ట్రయాంగిల్ దీనికి మాత్రం అప్లై చేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ సపరేట్గా రాస్తాను చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది సో ఏసిడికి ట్రయాంగిల్కి పైతగ్రాస్త తీరాన్ని అప్లై చేసినట్టయితే సో ఎలా వస్తుంది సో దానిలో నుంచి మనం సో దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ బి అనుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏ అండ్ బిని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ వన్ మనకు వచ్చింది కదా సో దీంట్లో మనం ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఏడి వాల్యూ సో మనకి ఇక్కడ ఏడి వాల్యూ ఉంది కదా ఏడి వాల్యూలో సో ఏడి ఉండే చోట ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సో సిటీ ఉండే చోట ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకు ఫైనల్గా ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో చూసారంటే దీని నుంచి ఈ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చిందంటే ఐ మీన్ ఈ వ్యాక్టర్స్ ఎలా వచ్చిందంటే సో ఓసి సో ఇక్కడ మెయిన్ డయాగ్రామ్ మన పేర్ డయాగ్రామ్ చూడండి సో ఓసి అంటే మనం ఏ వ్యాక్టర్గా తీసుకున్నాం రిజల్టెంట్ వ్యాక్టర్ ఆర్గా తీసుకున్నాం ఆర్బార్ సో ఆర్బార్ స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వైర్ అలా రాసుకున్నాను ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఓఏ సో ఇక్కడ చూడండి ఓఏ అంటే పి వ్యాక్టర్గా తీసుకున్నాం సో పి తీసుకున్నాం స్క్వైర్ అలాగే రాసుకున్నాం ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ సో చూడండి క్యూ అంటే ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఏసి సో ఏసి సో ఏసికి ప్యారలల్గా ఏముంది ఓబి సో ఓబి సో ఇవి రెండు కూడా ప్యారల్ అయినప్పుడు దీనికి ఈక్వల్ అయిన వెక్టర్ ఏంటి క్యూ సో క్యూ తీసుకొని హోల్ స్క్వైర్ ఎలా ఉందో అలా రాసేస్తాను ప్లస్ ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి టూ అలాగే రాసుకున్నాను ఓఏ అంటే మనం ఇక్కడ ఏ వెక్టర్ తీసుకున్నాం పి వెక్టర్ తీసుకున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏసి అంటే ఏం తీసుకున్నాం సో క్యూ వెక్టర్ తీసుకున్నాం సో క్యూని అలాగే రాసాను ప్లస్ ఇంటూ కాస్ట్ సీట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో కాస్త టెన్ రాసుకున్నాను సో ఈ వాల్యూస్ బదులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెక్టర్స్ని నేను ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయడం జరిగింది సో దాని నుంచి మనం సో ఇక్కడ నేను రాసాను ఆర్ స్క్వైర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పి క్యూ కాస్తేటా సో కాస్తేటా రాసాను సో దాని గురించి మనకు ఇక్కడ ఆర్ స్క్వైర్ ఉంది కదా సో సో ఇక్కడ మనం రిజల్ట్ ఏంటే ఆర్ మాత్రం పెట్టుకుని స్క్వైర్ నా పక్క తీసుకెళ్తాం సో స్క్వైర్ నా పక్క తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది రూట్ అవుతుంది సో దర్ఫో ఫైనల్లీ మనకు రిజల్ట్ ఏంట్ వచ్చేసి మనకు రూట్ ఆఫ్ పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ పి క్యూ కాస్ థీటా అనేసి రావడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ ఏంట్ వెక్టర్ సో దీనికి మనం ఇప్పుడు ఫార్ములాని ఎలా డెరైవ్ చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ డెరివేషన్ ఏంటంటే ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టర్ సో దాన్ని ఇప్పుడు మీకు ఎలా డెరైవ్ చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా కూడా మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు అర్థమవుతుంది సో ఇక మనం నెక్స్ట్ అంటే ఐ మీన్ డైరెక్షన్ ఫర్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ యొక్క ఫార్మ్ డెరివేషన్ ఎలా చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దానికి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టర్ సో రిజల్టెంట్ వెక్టర్ని ఇక్కడ డైరెక్షన్లో రిజల్టెంట్ వెక్టర్ని ఆల్ఫాగా తీసుకుంటాం సో ఎందుకు ముందు మనం థీటాగా తీసుకున్నాం యాంగిల్ని రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఆర్ ఉంచినప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్షన్ ఆల్ఫాగా తీసుకుంటాం సో చూడండి ట్రయా
ఇలా రాసుకోవడం జరిగింది సో ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అయితే మనకు ట్రిగ్నమెంట్రల్ ఏ ఫార్మ్ వస్తుంది ట్యాన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ యాంగిల్ మనకు ఆల్ఫా ఉంది కాబట్టి సో ట్యాన్ ఆల్ఫాగా రాసుకున్నాను సో ట్యాన్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ది ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ సో ఆపోజిట్ సైడ్ సిడి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఓడి సో దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ అలాగే బట్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఓడి ఐ మీన్ ఇక్కడ ఓడి సో ఓడికి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఓఏ ప్లస్ ఏడి సో ఓడిని మనం ఓఏ ప్లస్ ఏడి సో ఇలా రాసుకోవచ్చు సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఓడి ప్లస్లో ఓఏ ప్లస్ ఏడి అనేది రాసుకున్నాను సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఎక్వేషన్ ఏ అనుకున్నాను సో అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ టెన్ ఆల్ఫా ఇక్వల్ సిడి బై ఓడి ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఓడి ప్లేస్లో ఈ క్వేషన్ తీసుకెళ్ళి సబ్స్ట్యూట్ చేశాను ఫస్ట్ సో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే నాకు ఏం వస్తుందంటే సో టెన్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిడి సో సిడి పైన ఉంది కాబట్టి సో అలాగే రాసుకున్నాను కింద ఓడి ప్లేస్లో ఈ వ్యాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి సో ఆ వ్యాల్యూ ఇక్కడ టెన్ నైన్ మీటర్లో రావడం జరిగింది సో అలాగే సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఓసిడి తీసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ట్రయాంగిల్ ఏసిడి ఏసిడి తీసుకుంటాం సో దీంట్లో నుంచి మనకు పైతగ్రస్ తీరం ఏం తీసుకుంటాం అంటే సో ఇక్కడ యాక్టివ్ అవుతుంది కదాబట్టి సో మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెనియస్ తీసుకుంటాం సో ఆపోజిట్ బై హైపోటెనియస్ పైతగ్రస్ తీరం ప్రకారం హైపోజిట్ బై హైపోటెనియస్ తీసుకున్నట్టయితే ట్రిగ్నోమీటర్లో మనకి ఏ ఫార్మ్ వస్తుంది సో సైన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ సైన్ వచ్చినట్టు మనం ఏ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాం థియేటా తీసుకుంటున్నాం సో సైన్ థియేటా అనేసి నేను ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది దానివల్ల సో సైన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ది ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనియస్ సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంది మనకి ఇక్కడ సిడి సో హైపోటెనియస్ సైడ్ ఏంది ఏసీ సో దీంట్లో నుంచి నాకు ఏడి సిడి వ్యాల్యూ కావాలా సో సిడి వ్యాల్యూ కావాలంటే ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తూ ఉంది ఏంది హైపోటెనియస్ సో ఈ డివైడ్ చేసే హైపోటెనియస్ సైడ్ని ఈ పక్క సైన్ థియేటా దగ్గర తీసుకెళ్తా తీసుకెళ్ళినట్లయితే సో దీంతో మల్టిప్లై చేస్తుంది సో దాన్ని నేను ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసి ఇలా రాసుకోవడం జరిగింది సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ బి గారు తీసుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఈ బి వ్యాల్యూని తీసుకెళ్ళి నేను ఫస్ట్లో రాసాను కదా టెన్ ఆల్ఫా జిగల్స్ టూ రాసాను కదా టెన్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ సిడి బై ఓఏ ప్లస్ ఏడి అనేసి సో ఈ సిడి ప్లేస్లో ఈ ఈక్వేషన్ బి అనే వ్యాల్యూని తీసుకెళ్ళి సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే నాకు ఫైనల్గా ఇది వస్తుంది ఫస్ట్ టెన్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏసి సైన్ థీటా బై ఓఏ ప్లస్ ఏడి సో ఇక్కడ ఏడి అంటే కాస్ట్ థీటా వస్తుంది ఫస్ట్ ఏడి కాస్ట్ థీటా ఏడి కాస్ట్ థీటా వచ్చింది ఏడి కాస్ట్ థీటా వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకు పేలరోగ్రామ్ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఏసీ అంటే ఏసీ అంటే ఏసీ అంటే మనకి ఏ వెక్టర్ తీసుకున్నాం క్యూ సో ఇక్కడ ఏసీ ప్లేస్లో క్యూని సపరేట్ చేశాను సో ఇక్కడ ఓఏ అంటే ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఓఏ అంటే పీ వెక్టర్ తీసుకున్నాం సో పీ వెక్టర్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక ఏడి అంటే నేను ఏ ఈ దేని తీసుకున్నాను ఏ వెక్టర్ క్యూ వెక్టర్గా తీసుకున్నాను సో ఏడి వాల్యూ ఏడి సో దాన్ని అనుకున్నాను ఇప్పుడు సో క్యూ వ్యాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేశాను క్యూ అనే వెక్టర్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఈ విధంగా రావడం జరిగింది సో దీంట్లో నుంచి ఇంకా సింప్లిఫై చేసినట్టయితే సో ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా ఇస్ ఇక్కడ స్టాండ్ అనివర్స్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు టాన్ ఇంటూ ఆల్ఫా సో టాన్ అనేది ఆల్ఫా దగ్గర ఆల్ఫా అనేటువంటి యాంగిల్తో మల్టిప్లై చేస్తుంది సో ఆ తొల వెళ్ళిన వైపు వెళ్ళినప్పుడు ఇన్వర్స్ అవుతుంది సో దర్ ఫో ఫైనలీ మనకు ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ది టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ క్యూ సైన్ థీటా బై పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా అనే ఫార్ములా మనకు వస్తుంది సో ఈ ఫార్ములా దేనికోసం అంటే ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టర్ సో ఇంతకుముందు మనం ఫైన్ అవుట్ చేసింది రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్కి ఫైన్ అవుట్ చేసినట్లయితే సో దానికి ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే ఆర్ ఇస్ ఇక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ పీ క్యూ కాస్ థీటా వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా మనకు ఆల్ఫా వాల్యూ అంటే యాంగిల్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది అదేంటంటే ఆల్ఫా ఇస్ ఇక్వల్స్ టు టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ క్యూ సైన్ థీటా ప్లస్ పీ క్యూ కాస్ థీటా సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చలేకపోతే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ నా ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు కానీ ఏదైనా అర్థం కానట్లయితే కింద కామెంట్ చేయండి సో ఏదైనా వాయిస్ బ్రేక్ అయినట్లయితే సో దాన్ని కూడా మీరు కమెంట్ చేయడం ద్వారా నేను నా యొక్క నెక్స్ట్ వీడియోలో దాన